Hello students, welcome to Real Academy. Today we are going to talk about the topic estimation of square roots. My name is Rajendra Chaudhary and I am a professor at Real Academy for mathematics. Okay, let us see how can we estimate square roots of any four digit number, correct? Or you can go on higher numbers also if you have learned the squares of numbers from 1 to 20, okay, which is important for you. 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर सबको पता होने चाहिए राइट बट इफ यू नो द स्क्वायर्स फ्रॉम 1 टू 10 व्हिच ऑब्वियसली यू माइट नो बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स द टेबल्स ऑफ दोस नंबर्स राइट 1 से लेके 10 तक के टेबल सबको पता होते लेट अस यूज देम टू एस्टीमेट द स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर्स कैसे करना है सो एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स मैंने लिख के रखे हैं ओके 1 स्क्वायर इज 1 2 स्क्वायर इज 4 10 स्क्वायर 100 तक यहाँ पर लिख के रखा है and we are going to calculate the square root of a few numbers just by estimation method. But before we calculate them, let me tell you a few things. Okay, you might already know that if the number is ending with one, okay, उसका square root क्या हो सकता है? It can be a number ending with one or nine. ठीक है? For example, you know that the square of nineteen is three sixty one. Correct? तो व्हेनेवर 9 होगा यूनिट्स प्लेस में व्हेनेवर यूनिट्स प्लेस में 9 होगा उसके स्क्वायर में यूनिट्स प्लेस में 1 होगा इवन 11 स्क्वायर इज 121 करेक्ट तो फॉर 1 एंड 9 इन द यूनिट्स प्लेस इट्स स्क्वायर इज ऑलवेज गोइंग टू हैव 1 इन द यूनिट्स प्लेस ओके तो स्क्वायर रूट फाइंड करते वक्त अगर कहीं पे यूनिट्स प्लेस में 1 दिख गया मुझे देन आई एम गोइंग टू डायरेक्टली गो टू द कंक्लूजन दैट यूनिट्स प्लेस में इदर इट इज 1 or 9 always correct also same is the condition for 2 and 8 okay if the number is ending with 4 as you can see 2 square is 4 8 square is also 4 okay so if any number 4 se end hota hai, uske units place mein, there is always going to be either 2 or 8 okay units place mein, 2 or 8 this is ओके सो यहां पर दो दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहां पर तुम लोगों को यहां पर भी यूनिट्स प्लेस में 4 है दैट मींस इन द स्क्वायर रूट द यूनिट्स प्लेस विल इदर हैव 2 और 8 क्योंकि 2 स्क्वायर में भी यूनिट्स में 4 होता है 8 स्क्वायर में भी यूनिट्स प्लेस में 4 होता है राइट सो दैट इज द केस विद 2 एंड 8 द सेम इज द केस फॉर 3 एंड 7 ओके सेम इज द केस फॉर 2 एंड 8 1 एंड 9 ओके so 1 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है 9 के स्क्वायर में भी लास्ट में 1 आता है 2 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है 8 के स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आता है 3 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है हमेशा 13 स्क्वायर इज आल्सो 169 करेक्ट 17 स्क्वायर में भी लास्ट में 9 ही आएगा 289 ओके सो 3 एंड 7 सेम इज द केस विद 4 एंड 6 लास्ट में 6 आएगा हमेशा 4 स्क्वायर 16 14 स्क्वायर इज 196 16 स्क्वायर इज 256 लास्ट में हमेशा 6 आएगा ठीक है, so you have to remember the units places always. वो अच्छे से याद रखने के लिए simple, just refer to one to ten squares. Okay? अगर मुझे कहीं पे भी last में one दिख रहा है, तो square root में units place में one और nine आएगा. अगर मुझे कहीं पे भी units place में four दिख रहा है, तो square root में two और eight आएगा. Units place, only units place. Okay? And अगर मुझे कहीं पे भी last में nine दिख रहा है, तो square root में three और seven आएगा. अगर six दिख रहा है, तो square root में four और six आएगा. If you remember this much, next step is very easy. ठीक है? अभी देखते हैं हम लोगों को क्या करना है. How to find the square root? तो, if I know the squares of 1 to 10 numbers, I can easily find the square of 10, okay, 100. सिर्फ इनके squares के बाद 0, 0 लगाना है, और कुछ नहीं. 20 का square क्या होगा? 400. 30 का square क्या होगा? 900. 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500 60 का स्क्वायर क्या होगा इट विल बी 3600 70 का स्क्वायर क्या होगा इट विल बी 4900 ओके 80 का स्क्वायर क्या होगा इट विल बी 6400 90 का स्क्वायर क्या होगा 8100 100 का स्क्वायर क्या होगा दैट विल बी 100 एंड टू मोर जीरोस Okay. Why do we need this? यहाँ पर हम लोगों को range पता चल जाता है easily कि हम लोग जिस number का square root find करना चाहते हैं वो कौन से दो numbers के बीच में आएगा? For example, 
मुझे 8464 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है सो so, इतना तो क्लियर है कि द यूनिट्स प्लेस ऑफ दिस विल हैव टू और एट ओके तो यूनिट्स प्लेस में स्क्वायर रूट में टू या एट आने वाला है इतना तो फिक्स है वे उन दोनों में से कौन सा आएगा वो बाद में देखते हैं फर्स्ट लेटर्स फाइंड द रेंज ऑफ दिस ये 8464 फोर सिक्स फोर यहां पर कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा 90 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर करेक्ट 8100 एंड 10000 के बीच में आ रहा है वो सो so, 90 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में आएगा 8464 अभी इन दोनों के बीच में आएगा तो टेंथ प्लेस तो फिक्स हो गया इट इज नाइन ओके 90 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में टेंथ प्लेस तो फिक्स हो गया नाइन ना क्वेश्चन इज यूनिट प्लेस में क्या आएगा टू या एट ओके तो इट्स वेरी सिंपल देर आर टू वेज यू कैन फाइंड आउट द यूनिट प्लेस फर्स्ट ये जो 8464 है यू जस्ट नीड टू सी कि इन दोनों नंबर्स में से किससे ज्यादा क्लोज है ओके okay? 8464 इज क्लोजर टू 8100 वन जीरो जीरो देन टेन थाउजेंड करेक्ट एट फोर जीरो जीरो इज क्लोजर टू एट वन जीरो जीरो सो इसका स्क्वायर होगा छोटा वाला नंबर नाइनटी टू दिस इज नाइनटी टू स्क्वायर If it is closer to 100 square, okay, 10,000 के ज्यादा क्लोजर होता तो हम लोग इसको 8 लिख देते 98 square, okay? So that's all you need to check. First, find out the range. तो टेंथ प्लेस पता चल जाता है यूनिट प्लेस को कंफर्म करने के लिए जस्ट सी वो दोनों में से किससे ज्यादा क्लोजर है नाउ दिस इज इजी फॉर नंबर लाइक टू एंड एट और थ्री एंड सेवन ओके और वन एंड नाइन अगर मुझे कंफ्यूजन टू और एट के बीच में तो ये इजी है कंफ्यूजन थ्री और सेवन के बीच में तो भी ये कुछ हद तक इजी है कंफ्यूजन अगर वन और नाइन के बीच में तो भी ये वाला स्टेप कुछ हद तक इजी है बट व्हाट इफ मुझे फोर और सिक्स के बीच में कंफ्यूजन है तो उस केस में वो इतना क्लोज होता है कि मुझे कंफर्म बताना मुश्किल हो जाता है कि किससे ज्यादा क्लोजर रहेगा तो इन दैट केस यू कैन यूज वन मोर सिंपल ट्रिक ओके एक अलग से मैं ट्रिक बताता हूं If you know that the square of any number ending with फाइव इसको कैसे फाइंड करना है फिफ्टीन का स्क्वायर ओके ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर या फिर फाइव का स्क्वायर थर्टी फाइव का स्क्वायर फोर्टी फाइव का स्क्वायर यहां पर हमारे केस में नाइनटी फाइव का स्क्वायर ओके ये सब फाइंड करना एक बहुत सिंपल ट्रिक से तुम लोग कर सकते हो इन सबके स्क्वायर में लास्ट में टू फाइव ही आएगा ऑलवेज फाइव स्क्वायर तो ट्वेंटी फाइव ही है राइट right? इन सबके स्क्वायर में लास्ट में हमेशा टू फाइव ही आएगा एंड जो बचा हुआ पार्ट है अगर वो फाइंड करना है तो जस्ट लुक एट दिस नंबर वन को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर लिख दो वन इंटू टू 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 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आंसर लिख दो टू इंटू थ्री सिक्स थ्री को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आंसर लिख दो थ्री फोर जो ट्वेल्व फोर फाइव जो ट्वेंटी ओके नाइन टेन जा नाइनटी तो मुझे नाइन जीरो टू फाइव मिल रहा है नाइनटी फाइव का स्क्वायर ये क्यों फाइंड किया मैंने बिकॉज इफ द कंफ्यूजन इज बिटवीन फोर एंड सिक्स हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि वो नाइन जीरो टू फाइव से लेस है स्क्वायर उसका कि मोर है अगर इस केस में देखोगे तुम लोग एट फोर सिक्स फोर इज लेस देन नाइन जीरो टू फाइव तो लेस देन नाइन जीरो टू फाइव के लिए तो नाइनटी टू ही आंसर है ओके इट कैन नॉट बी नाइनटी एट बिकॉज नाइनटी एट स्क्वायर इज मोर देन नाइन जीरो टू फाइव 98 square will be more than 9025. Okay, 92 square will be less than 9025. So, हर एक रेंज के अंदर तुम लोग फाइव वाले नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो कंपेरिजन के लिए बेसिकली इफ आई एम कंफ्यूज बिटवीन सिक्सटी एंड सेवेंटी स्क्वायर तो आई कैन फाइंड सिक्सटी फाइव स्क्वायर क्या होगा लास्ट में टू फाइव सिक्स सेवन जो फोर्टी टू फोर टू टू फाइव ओके एंड इफ द नंबर इज लेस देन फोर टू टू फाइव तो हम लोग लेस वाला डिजिट से लिंक करेंगे अगर इट इज मोर देन फोर टू टू फाइव Then more वाला डिजिट सिलेक्ट करेंगे इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज लेट सॉल्व टू मोर क्वेश्चन बाई यूजिंग दिस मेथड ओके सिक्स जीरो एट फोर का स्क्वायर रूट हम लोगों को फाइंड करना है विल सॉल्व दिस इन थर्टी सेकेंड ओके सिक्स जीरो टू फोर का लास्ट का डिजिट है फोर सो यूनिट प्लेस में आएगा टू और एट अगेन ओके इन दोनों में से कौन सा आएगा वो अगर मुझे चेक करना है तो सिक्स जीरो एट फोर का पहले रेंज कैलकुलेट करो रेंज इज बिटवीन सेवेंटी स्क्वायर एंड एटी स्क्वायर सेवेंटी स्क्वायर और एटी स्क्वायर के बीच में आने वाला है मतलब यहां पर आने वाला है कन्फर्म सेवन यूनिट्स प्लेस में टू और एट में से क्या आएगा तो वो फाइंड करने के लिए आई विल फाइंड आउट सेवेंटी फाइव स्क्वायर सेवेंटी फाइव स्क्वायर में लास्ट में आएगा टू फाइव सेवन एट फिफ्टी सिक्स सो फाइव सिक्स टू फाइव से ये नंबर बड़ा है तो आर आंसर इज सेवेंटी एट ओके अगर छोटा होता तो 
2 would, be, would have been the answer. So that's how easy to solve the square root. Let's solve this one also quickly. 4, 7, 6, 1. Units place mein 1 dikh raha hai. That means answer ke units place mein hoga 1 or 9. Okay. And 4, 7, 6, 1 ka range. It is between 60 square and 70 square. 60 square or 70 square ke beech mein aayega. Matlab yaha par fix ho gaya. 10th place is 6. Okay. Units place mein 1 aayega ya 9 aayega. Let us find out. Now 4, 7, 6, 1 is more near to 70 square than 60 square. So I directly answer lik sakta ho. This is 9. 69. Correct. Not 61 because 61 ke liye it would have been closer to 3600. Agar confusion wala case hota, then I would have found out 65 square which is 4225. 4225 say so. Anyway, this number is greater. So 9 is the answer. Okay. That's how you can estimate the square root of any number. Okay. If it is a perfect square. Okay. Yaha par ye condition important hai. Agar perfect square hai, to ye method kaam karta hai. Nahi to nahi karta. Okay. So this was it. This is how you estimate square roots very quickly. Now, ye to tha numbers less than 100 ke liye. More than ke liye bhi it's very simple. Okay. If you know the squares of 1 to 20, tum log usse zyada ke liye bhi calculate kar sakte ho. Same logic use karke. Okay. Ye wala jo 5 wala humane trick bataya hai, wo waha pe bhi kaam karta hai. For example, agar mujhe 105 ka square calculate karna hai, to last mein aega 2, 5, 10 into 11 is 110. So 11025 is the square. So same trick aage bhi kaam karega if you know square still 1 to 20. Okay. So this is it. Thank you very much. We'll end the video here.